à faire une épée. Que dis-je une épée Ce n'est pas une épée. C'est un sabre à air comprimé. Protection digitale et bouton poussoir. Vous allez voir, Monsieur Ballon ne ment jamais. Par contre, il exagère un peu. Alors, pour ce fameux sabre à air comprimé, j'ai choisi un ballon métallisé. Je trouve que le ballon métallisé euh, reproduit bien le métal de l'épée. Pour le sabre, il faut gonfler le ballon jusqu'à la fin. Par contre, il ne faut pas qu'il soit trop tendu. Voilà. Hein, laissez l'air s'échapper un petit peu. Voilà. Comme ça, vous voyez comment, comment c'est assez souple. Voilà. Vous pouvez faire votre mieux. Alors, vous voyez que je fais souvent ça au ballon. Par contre, vous ne pourrez peut-être pas le faire. J'ai des mains qui sont sèches et qui me permettent d'affiner le ballon. Si vous avez les mains un peu humides, vos mains vont s'agripper au ballon et vont le faire exploser. Dans ce cas, ne le faites pas. Donc, voici un ballon qui est rempli complètement. Une épée, me dites-vous. Mais non, ce n'est pas fini. Je vais commencer par faire une petite bulle. Donc, comme la saucisse, je vous rappelle, il suffit d'appuyer à la taille voulue, et de tourner le ballon. Une chose importante, tourner toujours le ballon du même côté. Il ne faut pas tourner un coup à gauche, un coup à droite. Choisissez, toujours à gauche, toujours à droite. Pareil, euh, personnellement, moi je tourne toujours dans le même sens, et je fais toujours passer mes ballons à gauche du moins. Alors si vous êtes gaucher, vous, vous aurez peut-être envie de faire dans le sens. Donc, une petite bulle, J'appuie un petit peu, et ensuite nous allons faire une boucle. Alors, cette boucle ne devra pas être trop grande, et pas trop petite. Elle devra être juste à la bonne taille. À quelle taille devrait-elle devrait -elle être Eh bien, c'est simple. Il faut que cette boucle soit assez grande pour que le ballon puisse rentrer à l'intérieur. Donc, euh, voilà. J'ai choisi cette taille-là. Une fois que vous avez... Déterminez la taille de la boucle, vous appuyez et vous tournez un petit peu comme les oreilles du chien, excepté que c'est une boucle entière. Donc voilà à quoi ressemble pour l'instant votre sculpture. Il suffira ensuite de faire passer le ballon au milieu. Voilà, et vous avez quelque chose qui commence à ressembler, qui commence à ressembler à une épée. Et c'est là où toute la différence se jouera entre un débutant qui laissera son épée comme ça et quelqu'un qui est un artiste et qui arrivera à donner une forme beaucoup plus professionnelle à ce ballon. Premièrement, je vais appuyer et coincer le ballon entre mes deux paumes de cette manière. Et regardez... J'ai donné une petite forme bien droite et bien allongée. Ensuite, je vais donner une forme plutôt droite et un petit peu en arrière, comme un sabre. Et finalement, je trouve que ceci est un peu gênant. Et je vais vous apprendre à faire ce qu'on appelle le « pinch twist ». Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Ce qui est important, c'est que, comment vous montrer Vous tenez, vous tenez d'une main, d'un doigt, de deux doigts, vous tenez le nœud du ballon. Et, avec votre doigt, vous glissez l'index de la main gauche en dessous, et... Vous tournez dans ce sens-là et vous enlevez votre doigt. Et vous tournez bien. Et voilà l'épée terminée. Vous voyez qu'en faisant quelques petits efforts, cette épée ressemble vraiment à une épée. Je vous avais dit, un sabre à air comprimé, 
Protection digitale, c'est-à-dire que ça vous protège les doigts, en latin « digit ». Et le bouton poussoir, si la force est avec vous et que vous appuyez, la lame devrait se rétracter. Mais il faut que la force soit avec vous. Vous voyez qu'avec peu d'efforts, nous arrivons à un produit qui ressemble vraiment à une épée. Et voici la même épée, mais qui n'a pas été fignolée. Alors j'aimerais vous encourager, mes chers étudiants, à fignoler votre travail. C'est là où on voit la différence entre un artiste, un professionnel, un amateur et un débutant. Hein, regardez, ces deux épées qui ne se ressemblent pas. Il suffit de mettre une petite courbe à un certain endroit, de pincer la petite boule de cette manière, et vous voyez que nous avons deux épées qui sont vraiment, on va dire, qui sont des épées. Allez, on y va Alors, comme toujours, je vais maintenant faire l'épée à la vitesse normale, celle que je le ferai lors d'une animation. Et vous allez vous entraîner à aller aussi vite que moi. Franchement, l'épée, c'est une des sculptures les plus simples, et ça tombe bien. Parce que si vous avez un anniversaire et que vous faites des épées, tout le monde en voudra. Alors, il ne faut pas prendre beaucoup de temps pour les faire. 15 secondes, 20 secondes maximum. Et voilà, la petite épée. Qu'avons-nous appris Eh bien, nous avons appris plusieurs choses. Euh, mais la chose principale, c'était le pitch twist. Qu'en français, nous pourrions tout simplement, tout simplement traduire par un petit haricot. Hein Alors, le petit haricot, nous y reviendrons plus tard car c'est un élément très important du petit tigre que je vous apprendrai dans une prochaine leçon. Alors nous avons appris à faire le haricot, nous avons appris, ou plutôt nous l'avions déjà appris avec le petit chien, mais nous avons révisé de nouveau qu'il était important de donner une forme au ballon, tout simplement en le dirigeant avec ses doigts. Entraînez-vous comme ça. Vous voyez que là, euh, nous avons une forme, la forme d'un sabre qui part comme ça. Un sabre ne, ne va pas dans ce sens-là, ce ne serait pas un sabre. Voilà. Et euh, il est très important, et dans chacune de mes leçons, j'aimerais, si je pouvais, que vous vous rappeliez de cette chose importante, fignoler, fignoler, fignoler. Ne faites pas les choses à moitié. Tout le monde peut faire un petit chien, tout le monde peut faire un sabre, mais ce n'est pas tout le monde qui peut faire le sabre de M. Bob, à part mes étudiants.